les 10 plus grands navires jamais construits. Dans ce top 10, nous parlerons des 10 plus gros navires jamais construits. On a déjà tous vu un grand navire. Mais voir de ses propres yeux un des plus grands jamais construits naviguant sur les flots, ce serait vraiment cool, non Quel est le plus grand bateau que tu aies vu Dis-le nous dans les commentaires avant de regarder la vidéo. Numéro 10, l'USS Enterprise, porte-avions de 342 mètres. L'USS Gerald Air Ford est un super porte-avions de la marine américaine, d'une longueur de 342 mètres. Le navire tient son nom de l'ancien président américain Gerald Ford. Le nom de ce nouveau porte-avions a été révélé le 16 janvier 2007. Le navire est un porte-avions à propulsion nucléaire d'un déplacement d'environ 100 000 tonnes. Le 11 août 2005, de manière très solennelle, la première pièce, une tôle d'acier de 15 tonnes, a été découpée. Le 30 novembre 2009, la quille a été posée. 2009 a également été l'année de l'entrée en service du dernier porte-avions de la classe Nimitz. Le 9 novembre 2013, le navire a été baptisé et le 22 juillet 2017, il est entré en service. Sa première mission aura lieu en 2019. L'USS Gerald Air Ford remplacera alors l'USS Enterprise, qui a déjà été mis hors service en 2012. Ce navire a fait ses preuves depuis l'année 1960. Le projet est de donner à l'USS Gerald Air Ford deux navires jumeaux, qui remplaceront les premiers navires de la classe Nimitz. L'USS Gerald Air Ford est entré en service le 22 juillet 2017 et le président Donald Trump était présent lors de la cérémonie. C'est le bâtiment naval le plus sophistiqué des états unis et il coûte 11 milliards d'euros. Numéro 9, le Valle Rio de Janeiro, 362 mètres par 65 mètres. Le Valle Rio de Janeiro est le plus grand vraquier du monde, avec une taille de 362 mètres de longueur par 65 mètres de largeur. Un vraquier est un navire transportant des matériaux en vrac. Ce grand navire appartient à Valley Shipping et navigue du Brésil vers la Chine en transportant du minerai de fer. Le vraquier a une capacité de chargement de 402 000 tonnes. La propulsion du navire est assurée par un très gros moteur MAN BNW intégré par la société Daewoo Shipbuilding et Marine Engineering. Le moteur principal est connecté par une transmission directe sans l'utilisation de boîtes de vitesse. Il peut produire jusqu'à 29 000 kW ou 39 000 chevaux, ce qui permet une vitesse de 15,4 nœuds ou 28,5 km h Numéro 8, le Pioneering Spirit. Un autre grand navire est le navire de construction offshore Pioneering Spirit, de la compagnie maritime All Seas. Ce super catamaran mesure 382 mètres de long et 123 mètres de large. Il est aussi grand que deux super tankers et couvre une surface aussi grande que 8 terrains de football. Le navire est capable de soulever de grandes plateformes et des barges de leur base et de les livrer à un chantier naval à terre. Certaines de ces plateformes pèsent jusqu'à 48 000 tonnes. Ainsi, les travaux de démolition sont plus faciles, plus sûrs, plus rapides et moins coûteux. Le Pioneering Spirit peut également poser des pipelines permettant le transport de pétrole et de gaz jusqu'à une profondeur de 3500 mètres avec une vitesse record de plus de 7 km par jour. La construction de ce monstre a pris 7 ans dans les chantiers sud-coréens de Daewoo. Le coût total s'est élevé à environ 2,4 milliards d'euros. Numéro 7, le MS Bergestal, cargo. Le MS Bergestal est un cargo norvégien d'une longueur de 343 mètres. Il peut être considéré comme l'un des plus grands transporteurs de minerais de fer au monde. Le navire a été construit en 1986 par Hyundai Heavy Industries en Corée du Sud, mais est immatriculé à Stanvanger en Norvège. Il appartient au Singaporean Shipping Company BW Group. Le navire a une capacité de 364 767 tonnes de charge. En raison de son énorme taille et de sa masse lorsqu'il est chargé, il ne peut accoster que dans deux endroits dans le monde. Le terminal maritimo de Ponte da Madeira au Brésil et l'aéroport de Rotterdam aux Pays-Bas. Numéro 6, l'Harmony of the Seas. Voici un autre grand navire, l'Harmony of the Seas. L'Harmony of the Seas Cruises de la classe Oasis de la compagnie Royal Caribbean International. En mars 2016, il a été lancé pour la première fois à titre d'essai et il est, avec ses navires jumeaux, l'Oasis of the Seas et l'Allure of the Seas, 
le plus grand navire à passagers du monde. Le bateau de croisière est superbe. Il dispose d'une grande piscine avec trois toboggans, qui se terminent trois étages plus bas. Le navire a une longueur de 362 mètres et une largeur de 66 mètres. Avec ses dimensions, c'était le plus grand paquebot de croisière jamais construit. Harmony of the Seas peut accueillir un total de 6360 passagers et 2394 membres d'équipage. Numéro 5, le Queen Mary 2. Un autre grand paquebot de croisière qui fait partie de cette liste est le RMS Queen Mary 2, d'une longueur de 345 mètres, ce qui en fait l'un des plus grands paquebots de croisière jamais construits. Le navire navigue sur l'océan Atlantique, entre Southampton en Angleterre et New York aux états unis il s'agit du premier grand paquebot de croisière construit après le Queen Elizabeth II en 1969. La reine actuelle, la reine Elizabeth II, a baptisé le paquebot de croisière Queen Mary II. Elle l'a fait à la suite du premier RMS Queen Mary en 1936. Après la mise hors service du Queen Elizabeth II en 2008, le Queen Mary II était le seul navire sur la route transatlantique. Numéro 4, le Vanguard. Avec une taille de 275 mètres par 79 mètres, le Vanguard est le plus grand navire de transport lourd semi-submersible au monde. Il navigue sous pavillon néerlandais pour Boscalis, qui est une filiale de Dockwise. Sur le pont découvert, le Vanguard peut transporter de très gros FPSO, c'est-à-dire des unités flottantes de production d'hydrocarbures, ainsi que des plateformes de forage et de production pouvant aller jusqu'à 117 000 tonnes. Avec ce type de cargaison, le navire est immergé de 16 mètres dans l'eau. Ce qui est impressionnant, c'est qu'un énorme navire comme celui-ci n'est dirigé que par 40 membres d'équipage. Numéro 3, le Nock Navis. Un autre monstre qui naviguait sur les mers était le Nock Navis. On l'appelait aussi le géant sagesse, Yarrow Viking ou le géant heureux. Le Nock Navis était un super tanker qui a navigué jusqu'en 2009. Le navire pouvait contenir 4 millions de barils de pétrole. Le Nock Nevis était vraiment un géant, avec une longueur de 458,45 mètres. Il avait un tonnage de 260 941 tonnes et une profondeur de près de 27 mètres. Un bateau de cette taille, avec une cargaison de valeur à son bord, attire l'attention. Dans les années 80 du siècle dernier, pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, le Nock Nevis a été attaqué par les forces aériennes irakiennes avec des missiles Exo-7. Trois personnes sont mortes et le navire a été déclaré comme épave. Il a été vendu à la société norvégienne Norman International AS en 1989, qu'il a rebaptisé le Happy Giant. Le navire est arrivé sous pavillon norvégien et a été reconstruit au chantier naval Keppel à Singapour. En 1991, il a de nouveau navigué sur les mers sous le nom de Yarrow Viking, 2009 a marqué la fin de ce géant. Ce qui était autrefois l'un des plus grands pétroliers au monde a fait son dernier voyage vers l'Inde pour y être démantelé. Numéro 2, le MSC Oscar. Le MSC Oscar est un énorme porte-conteneur. Si tu as déjà visité un port de marchandises, tu sais exactement à quoi il ressemble. Tu as certainement déjà vu tous ces innombrables conteneurs empilés les uns sur les autres. Tu as peut-être aussi vu comment ils sont hissés sur un porte-conteneur. Vu de loin, les gigantesques conteneurs ressemblent à des boîtes d'allumettes empilées les unes sur les autres. Aujourd'hui, le porte-conteneur MSC Oscar peut transporter près de 20 000 de ces conteneurs. Le pont de ce navire est aussi grand que 4 terrains de football. Il est si grand qu'il peut même transporter 39 000 voitures, 117 millions de chaussures de sport et près d'un milliard de boîtes de conserve de nourriture pour chiens. Comme de plus en plus de produits proviennent d'Asie, la demande de très grands porte-conteneurs s'est accrue. On en a donc fabriqué plus pour transporter de grandes quantités de conteneurs. Et numéro 1, le prélude FLNG, 488 mètres. Le dernier de notre liste est le prélude FLNG. FLNG signifie Floating Liquefied Natural Gas, gaz naturel liquéfié flottant. Ce monstre a été construit par la Royal Dutch Shell, le géant pétrolier hollandais. Le navire mesure 488 mètres de long, 74 mètres de large et a un poids total de 600 000 tonnes. Le prélude FLNG est même 5 fois plus lourd que le plus gros des porte-avions. Le prélude travaillera dans les champs gaziers de Prélude et de Concerto, qui se trouvent dans le bassin Brows, à environ 200 km de la côte australienne. Le navire est un complexe flottant 
où le gaz naturel est transformé en gaz naturel liquide. C'était les 10 plus grands navires jamais construits. Que penses-tu de ce top 10 As-tu déjà vu un si grand navire et aimerais-tu monter à bord un jour Ça serait trop cool, non Peut-être un jour. Donne-nous tes réactions dans les commentaires. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être le premier à recevoir une notification dès que nous aurons téléchargé une nouvelle vidéo top 10.